¡Ajá! ¡Volvió! ¡Bacasta! Este va a ser un video extraño, bueno, más extraño de lo normal Porque es que esta semana de Black Clover vi puro desmadre No tanto por los capítulos en sí, porque bueno, fueron entretenidos Pero por lo menos me entretuvieron, es lo importante Pero, pero fue más por el chat Que primero, muchas gracias a todos los que se unieron a, a los VIP Para verme con Black Clover, la verdad No pensé que se iba a unir tantos Y segundo... La verdad, este último directo de Black Clover que tuve es el mejor que he tenido hasta ahora Fue espectacular, me divertí mucho, ya van a ver a qué me refiero ¿Qué tal adulto? Si sí, el Die Barbón encerrado Y esto es Clack Blower para el arco del torneo, primera parte nah, Allá van a ver Seguimos con esto y bueno, la verdad no tengo demasiado que decir de lo que vi Muy poca sustancia, muy poco que analizar Y en general pues, poco contenido supongo Ahora, aunque hubo poco contenido narrativo De valor sí que hubo, de, de cierta manera ¿Qué les voy a explicar? Porque me reí una banda Empecé un arco donde hay una especie de torneo versión Dota o LOL o algo así Un modo extraño Pero antes de eso vi una especie de festival que sí Vamos a empezar por ahí porque, porque no pues El festival, por lo que pude entender, es una especie de arco de transición Después de aquella guerra en el templo A lo que vendría a ser el torneo, bueno, eso fue lo que capté De aquí no rescato casi nada, porque la verdad Lo protagonizan unos personajes que yo no entiendo su función o razón de ser hasta la fecha La vieja esta con la casca hecha en China Por favor, qué gente tan pesada No solo son estereotípicos a morir, por favor La típica que odia a los hombres Y la otra tosca pero guerrillera que... De paso intentan hacer comedia con el mismo truquito de No me llames Nesan, ok, Nesan ah. Este es un recurso humorístico que usa el mangaka a cada rato Con casi todos los personajes secundarios Lo mismo con el man que come el pastel, el que sangra por la hermana, bla 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 Yo no sé si estos personajes harán algo clave O no sé si tendrán un desarrollo o un desenlace de otro mundo Como para justificar lo vacíos, planos, gastados, copiados, a Aburridos y clichés que son Porque les juro que de todo lo que he visto de Black Clover Hasta ahora, que no es poco, eh Porque son más de 60 capítulos Rescato unos tres y son un elenco enorme Es una locura Todos los demás, la verdad, a mi parecer, apestan Pero bueno, si saco algo positivo de acá Es que me gustó ver a la Gon Sirena, man Mi favorita de aquí, eh Aunque bueno, Vanessa le está pisando los talones Pero va ganando la Gon Sirena Pero miren, del resto de largo, me aunque hubieron dos cosas que me gustaron y son las mismas de siempre Y no haré énfasis porque siento que todas mis primeras impresiones de este anime van a sonar igual Todas las interacciones de Yami son oro puro Cada cosa que dice les juro que me parte de la risa El tipo es gracioso sin intentarlo y eso para mí es la verdadera comedia Algo natural que no sea forzado de Nesa no digas Nesa bebe, bebe. Y por supuesto, Bacasta que la sigue rompiendo Su entrada cuando lo nombran el novato estrella de los Red Bulls es épica Que lamentablemente no la tengo en HD porque el portátil donde grabo todo con el programa se me murió Ya me compré otro portátil para que esto en teoría no me pase otra vez Pero oh my god Tuve que meterme en el disco duro y hacer magia y logré rescatar una versión en baja calidad 144p de mi reacción Entonces perdónenme que no se las tenga en HD Creo que mi amor por Bacasta rompió la PC, pero bueno, solo miren esto. Y chico en persona, papá. ¿Qué pasó? Y pues acá, la verdad, más nada. De hecho, sentí que era un relleno, pero, pero bueno, sigamos. La cosa de las aguas termales se me hizo interesante por dos cosas Uno porque por fin conozco a la famosa Mereo Leona, Dios mío Yo me imagino que esta señora es el mejor personaje femenino de la historia Es que ni se imaginan todas las veces que me hablaron de ella Y bueno, francamente me generó una muy buena primera impresión Me gustó su interacción con Noel porque la mujer toda ruda y matona y tal Pero estando con ella le dice Oye, yo era amiga de tu mamá y me recuerdas muchísimo a ella no solo eso, también nota que la niña ha progresado y no tiene pelos en la lengua de decírselo Y esta empatía hace buen contraste con la impresión que me dejó el personaje de que es machón y gritón y tal Que ojo, punto para Noel, me alegro que de a poco va mejorando Lamentablemente mejora ese en sus habilidades porque como personaje, meh, al menos hasta ahora la veo igualita la verdad 
Pero sí, miren, no sé qué decirles de la Zuna de Llamas, porque sé muy poquito de ella, aunque como dije, me generó una muy buena impresión. Cosa rarísima, porque en esta serie no me había pasado. Solamente con Yami creo que fue el único personaje que de inmediato me dio un buen feeling. No, ni siquiera mi vacasta. Yo lo amo, pero tuvo que hablar para ello. Y miren, Mero Leona de una sí. Ah, y lo segundo, por supuesto. Vemos a Bacasta activar el Bankai. Y lo entren y todo eso. Y si les soy sincero, su activación tiene sentido y a la vez no. Es decir, sí tiene sentido porque la explicación del tal Ki ese calza en la ejecución de los poderes de Asta. Eso de que internamente siente que onde la antimagia y la canaliza a su cuerpo a donde quiere. Miren, todo bien. Pero no porque el Ki este lo implementaron con las nalgas. Dios, qué asco como el manga que introdujo el Ki en aquel encuentro de mi Bacasta con el líder de los Byaku. Una cosa ahí que pudo hacer hasta porque sí, en el momento más crítico posible, en plena acción de vida o muerte contra el villano principal del manga, sin trasfondo, una explicación coherente y paca, tal que más Jaimico imposible. Que bueno, ya esto lo dije en un video anterior de Black Clover. Entonces, como la introducción y la explicación de esto del Ki fue un total asco, entonces este uso de sus poderes fue como. Meh. En idea está bien, en ejecución, da, guácala. Y creo que eso es todo lo de las aguas termales. Ahora, escuchando todo esto me dirán, Dai, o sea que fue tu peor directo porque viste algo que le rescataste muy poquitas cosas. Pues miren si supieran, este directo que hice de Black Clover es el mejor que he tenido de todos los directos que he hecho solo en el canal. Jamás me había reído y divertido tanto y les voy a contar por qué. Se abre esto del torneo que francamente no entiendo el motivo, o sea, ajá, entiendo que es para mejorar el trabajo de equipo y todo esto, pero ¿por qué involucrar tanta gente? Estás invadiendo a la banda terrorista más importante que conocen. Para eso elijan a los más fuertes de una y a esos póngalos a practicar trabajo en equipo, ¿no? Se pierde menos tiempo y es más eficiente, pero bueno, tal vez tenga una muy buena razón. Probablemente me estoy adelantando, no pasa nada. Ahora les voy a decir por qué fue el mejor directo que he tenido. Miren todo lo que yo he dicho hasta ahora, ¿eh? Muy pocas cosas positivas y así fue en el directo. No solo eso, en dicho directo dije un montón de chistes estúpidos de eso de los míos tipo La Tsunade de Fuego O el tipo este que aparece que claramente es el Isoka hecho en China Man, y nadie, pero nadie se puso intenso Todos, aunque no estuviesen de acuerdo porque, qué sé yo, no sé Saben que el Isoka este fake es un personajazo Y yo riéndome de eso, que obviamente porque no lo conozco Man, todos se la pasaron genial Incluso el torneo este es un Dota No me vengan a decir que esto no es un League of Legends Entonces, como no hay nada que analizar Vengo y veo que la mimosa está rotísima Dios, la bicha es healer Tanque, hace daño, protege, tiene visión de todo el mapa ¡Mierda! ¡Qué trabuco, loco! De paso la ponen con hasta un DPS inmune a la magia que se raja lo que sea y es inmune a los ataques. ¡Ca! El Dream Team. Y alguien en el chat que lamentablemente no lo tengo por lo que expliqué del portátil. Pero era alguien llamado Iván y viene y me dice. Dai, y no te olvides que en ese equipo también está el Isoka Smurf. Una Smurf, para los que no lo saben, es cuando alguien muy avanzado o de alto nivel en un juego se crea una nueva cuenta y juega con gente novata o que está aprendiendo. Y miren, empezaron a hacer chistes y que qué será Isoka que si se creó una cuenta Smurf y que se fue a FK y que repórtelo y que, que el Isoka se cansó de esperar a Togashi, que no retoma el manga de Hunter x Hunter y se vino para acá con una cuenta fake. Claro, el Isoka no tiene nada que hacer. Entonces nada, se viene para Black Clover, se hace un Smurf para trolear en el equipo y tal y que reporten Isoka. Soca, report y yo no sé qué más Man, les juro, puros chistes Idiotas, y yo estuve así Todo el directo <risa> Iván y se las esmurf de Isoca <risa> El Isoca se vino con una esmurf <risa> Report Isoca <risa> Ay, no lloraba, ¿eh? Pero, ¿por qué esto es importante? Porque estoy sorprendido con los fans de Black Clover O al menos los que se unieron al canal para ver Black Clover Fue un ambiente realmente ameno Ojo, obviamente no trato de generalizar porque en todos los sitios, sin importar cuál Hay gente que tú ves y dices, ay Dios 
es normal. Y sí, entiendo que son miembros VIPs y todo lo que quieran, pero yo no había experimentado algo así con un fandom. Ojo, otra vez, que me acuerdo cuando yo subí aquel video que dije que Black Clover no merecía estar en la Jump. Evidentemente saltaron varios, todos molestos y tal, a reportarme, a insultarme y demás cosas. Que de hecho, el chiste del elitista tóxico que yo digo nació fue de aquí. Pero fueron pocas personas, ya que la gran mayoría estaba tranquilo. No significa que estuviesen de acuerdo conmigo, ni mucho menos. Pero lo tomaban normal, como lo que es una opinión de alguien más que apenas va por esa parte de la historia. En este caso del directo, todos se coparon a simplemente hacer chistes y a pasarla bien. Incluso cuando debatíamos acerca de lo del ki, fue como, bueno, sí, puede ser y tal, X, nada agresivos, nada malintencionados. La verdad, fue el mejor directo que he tenido hasta ahora. En otras palabras, insisto, no es mi intención generalizar porque eso nunca es bueno. Pero en este caso, please, déjenme hacer una excepción, déjenme hacer trampa. Aplaudo a este fandom. Específicamente a los que se unieron a los VIPs del canal para verlo conmigo Ninguno se puso agresivo aunque no estuviesen de acuerdo con lo que digo Además se coparon a hacer chistes y se lo tomaron tranquilazo La verdad estoy sorprendidísimo Pero bueno, ya la próxima terminamos este arco del torneito Y ya ahí supongo que tendré más para analizar porque hasta ahora ve Y recuerda que si quieres venir a verlo conmigo en directo Únete a los VIPs, link en la descripción o en el botón de unirse Ahí te sale un videito con más información y bla bla Habla. Solo espero que todo lo que dije aquí se mantenga y no haya sido un directo de pura suerte. Oh no, creo que ya la salé, ¿verdad? Ay. Nada, estas fueron mis primeras impresiones de esta parte. Ahora toca el torneo y no me acuerdo qué más viene, pero nada, nos vemos en el próximo viernes con el desenlace de este dotazo llamado Clack Blower. No te vayas todavía Si te gustó este video, porfa, suscríbete Y si quieres, regálame un like Mira, eso me ayuda uf, muchísimo También puedes seguirme en Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo tonterías En Instagram como me dicen Dai Donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal Y en Facebook en diagonal me dicen Dai Donde se deciden todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos. Hasta la próxima.